Hi friends, we are going to talk about the 9th Max exercise 7.1 We are going to talk about the 9th and 10th We have already seen the previous sums in the link in the description box, end screen and i button You can see the i button is the i button So if you click on the i button, you will be able to share the video You can see the video in the end screen If you want to see the end screen, you can see the video in the end screen If you want to see the video in the end screen வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் description அப்படினா என்னுடைய video names நாக்கிரலதிருக்கேன் அது பக்கத்தில் ஒரு arrow mark இருக்கும் அது click பண்ணிங்கு நான் description ஓப்பனாகும் இதுதா end screen i button and description இப்போ இல்லாமே நான் சொல்லிட்டான் நரைப் பெருக்கித்து தெரியாம் இருந்துத்து சொல்லால் நான் இப்போ இந்த video உங்களுக்கு A land is in the shape of rhombus. ஒரு land இருக்குது, அது என்ன shapeல இருக்கு விடின் பத்தீங்கள் நான் rhombus shapeல இருக்கு. rhombus அப்படினா என்ன? என்ன shape அப்படின் பத்தீங்கள் நான் rhombus நான் square கொஞ்சு cross இருக்கும். அது மதிரி நான் போச்சுக்கோங்க, என்ன square கிருக்கமாரி அதுக்கு 4 sidesுமே எப்படி இருக்கும்? equal இருக்கும். இப்போ அதே மதி நம்ம வரண்சாச்சி இப்பு square மாறி வரண்சாச்சி இப்பு square நான் நம்ம் இங்க square confuse ஐருவீங்க அதனால் நம்ம இப்படி வரண்சிருக்கும் கேவா சரி இந்த மாறி shapeல நம்ம வரண்சிட்டும் இப்பு இதில் 4 side மே equal rhombus இன் சொல்லிருக்கனால் நீங்க முதல் இப்படி mark பணிக்கும் perimeter நான் நால் செய்டும் add பண்டுது add பண்ணா நம்மலுக்கு என்ன கடைக்கிது 160 கடைக்கிது என் சொல்கிறாங்க இதை நால் செய்டுமே equal நம்மலுக்கு so 4 sidesமே equal தனே அப்போ இதை A side வந்து A நிற்றுக்கும் நினா இதும் ஏதா so இதும் ஏதா இதும் ஏதா அப்போ இது என்னது 4A அப்போ perimeter formula என்னது 4A divide लगा रहते हैं। अब four table sixteen वन्दे four times cancel आओ zero रखा अब forty meter नमले कर चुके हैं। इप्पर ये वोड़ा value नमले के नज़र forty meter नमले के नज़र कर चुके कर चुके हैं। तो अपो इधे इन्द साइड नज़र forty अब इधे इन्द साइड ओ forty से इन्द साइड नमले के नज़र forty इन्द साइड नमले को forty इप्पर नाल साइड नमले को तेरंज रचे forty 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 ना Okay, if you have a doubt आ रहे हैं चिपने Nampak kat atas mana solit kangen? Ini barikan nampak mudah jadi. Adil leh rende. Ini barikan kurter ke data leh nampak mana panitia. Full lah side selama nampak find panitia. Adat itu paling ayah. Ini nampak kurter kangen. Nah, one of the diagonal is forty eight meter. Apo orang orang diagonal rende nampak forty eight meter. Nampak solit kurter kangen. Orang diagonal nampak ini diagonal leh terkala. Okay, ingat rende diagonal rukang actually. Nampak ini matu per dark put katra. Nampak ini rende nampak rende side ini kurter putter kaya. Adalah dah. So, இது வந்து ஒரு diagonal. So, இந்த diagonal நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்? 48 இன் சொல்லி எடுத்திருக்கேன். Okay, வா? இப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க நான் area of the land வந்து மொத்த இந்த full area of the land வந்து நம்ம find பண்ணோம். அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இப்போம் நம்ம எப்படி find பண்ணலாம் அப்படின் பாத்திருங்க நான் first நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த triangle கண்டுப்டிக்கலாம். இது என்ன இந்த values வந்து sidesலாம் வேர வேர values இருக்கும் அனா rhombus பத்திக்கு நான் sideலாம் ஒரே values இருக்கும் நீங்கள் இந்த triangle எடுத்து பார்த்தாலும் நம்மல் கேண்டைக் கடிக்கும் மேல் இருக்கு triangle எடுத்தாலும் 40, 40, 48 இன்ன இருக்கும் okay வா இப்போ கீல் இருக்கு triangle எடுத்தாலும் இந்த side 48 Indonesia Indonesia 120 கடிக்கும் divided by 2 போட்டம் இன்னா cancel பண்ணா 2 table 6 times 4 times 64 இன்னும் நம்மலுக்கு கடிக்கும் அடுத்து the area of triangle கண்டப்படிக்கிறதுக்கு நம்மலுக்கு இதுதான் formula so இந்த formula நம்மலுக்கு S தேவாது நல்லாது நம்ம S find பண்ணும் so இப்போம் S என்ன பண்ணலாம் நம்ம 
எடுத்துக்கலாமா ஸோ எஸ்ஸை நம்ம எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ எழுதிட்டு ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த எல்சிஎம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ இந்த எல்சிஎம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாமா ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டூ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இதில் ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து உடனே இதை வெளியே எடுத்துருங்க ஈஸியாக இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் தனியாக போட தேவையில்லை ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நம்ம டபுள் டபுளாக இருக்கிறது வெளியே தான் எடுக்க போகிறோம் ரூட்டுக்குள்ளே இருந்தால் ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரை பார்த்த உடனே நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு நான் எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் டூ டேபிள்ஸ் எடுக்க போகிறேன் த்ரீ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் வரும் திரும்ப நான் டூ டேபிள் எடுக்கிறேன் ஓகேவா நான் பேசிக் டேபிள்லேருந்து எடுக்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் பெரிய டேபிளில் கூட எடுக்கலாம் நான் இப்போ சின்ன டேபிள்லேருந்து உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் ஏன்னா ஸ்லோ லேனர்ஸ் கூட இருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கும் புரியணும் ஈஸியான டேபிள் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எடுக்கிறேன் இப்போது டூ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் டைம்ஸ் வரும் பேலன்ஸ் ஒன் வரும் ஸோ சிக்ஸ் டுவெல் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் திரும்ப டூ டேபிளில் எயிட் டைம்ஸ் வரும் திரும்ப டூ டேபிளில் ஃபோர் டைம்ஸ் திரும்ப டூ டேபிளில் டூ டைம்ஸ் டூ டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ எத்தனை டூ வந்திருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு எடுத்தால் சிக்ஸ் டூ வருது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ எழுதிட்டோமா அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கலாம் எல்சிஎம் ஸோ சிக்ஸ்டீனுக்கு டூ டேபிளில் எடுத்தோன்னா எயிட் டைம்ஸ் வரும் சரியா திரும்ப டூ டேபிள் எடுத்தால் ஃபோர் டைம்ஸ் திரும்ப டூ டேபிள் எடுத்தால் டூ டைம்ஸ் திரும்ப டூ டேபிள் எடுத்தால் ஒன் டைம்ஸ் ஸோ இது எத்தனை வருது நாலு ஃபோ டூ வருது ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா இது எல்லாமே ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ இப்போது ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கிறத நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வெளியே இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இங்கே ரெண்டு டூ இருக்குது அப்போ ஒரு டூ எடுத்துட்டோம் இங்கே ரெண்டு டூ இருக்குது ஒரே ஒரு டூ எடுத்துட்டோம் ரெண்டு டூ இருக்குது ஒரு டூ எடுத்துட்டோம் ரெண்டு டூ இருக்குது ஒரு டூ எடுத்துட்டோம் திரும்ப ரெண்டு டூ இருக்குது ஒரு டூ எடுத்துட்டோம் இப்போது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ ஜார் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதெல்லாம் வேல்யூவும் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டூ கிடச்சிருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரோட இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ எயிட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் நம்மளுக்கு கேன்சல் வந்துருச்சா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏரியா ஆஃப் த லேண்ட் ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனுடைய டபுள் தானே நம்மளுக்கு இந்த ஃபுல் ஏரியா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளை இன்ட்டு டூ ஆலாக பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் ராம்பஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அப்படி பண்ணுறோம் வேறு எதுவும் கொடுத்தாலும் குவாடிலேட்டர் கொடுத்தா நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த ட்ரையாங்கல் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ட்ரையாங்கல் திரும்ப இந்த ஃபார்ம்லாம் போட்டு தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் ஆட் தான் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸாக எயித்து சம்மில் பார்த்துருக்கோம் குவாடிலேட்டர் சம் அதோடய லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதுவே ராம்பஸ் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கல் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்கலுக்கும் அந்த ட்ரையாங்கலுக்கும் ஆன்சர் ஒரே தான் வரப்போகுது அதனால் ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கல் கண்டுபிடிச்சு மல்டிப்ளை மட்டும் டூ ஆல பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் யூனிட் எழுதலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் போகும் சென்டிமீட்டர் இருந்தால் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதணும் மீட்டர் இருந்தால் மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதணும் ஏரியாவுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து சம் பார்க்கலாம் டென்த்து சம்மில் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஆஃப் அ பேரல லோகிராம் மெஷர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அண்ட் த மெஷர் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த டயக்னல் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் பேரல லோகிராம் ஸோ ஏன் பேரல லோகிராமுக்கு மட்டும் நம்மளுக்
இது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகுறது இதுதான் டயக்னல் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் டயக்னல் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஏபிசி ஸோ இதுக்கு இது என்ன ஷேப்பில் இருக்கு ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் இருக்கா ஸோ இந்த ஏ B and C. So, இதுக்கு என்ன சைட்ஸ் இருக்குது இது தேர்ட்டி ஃபோர் இது ட்வெண்ட்டி டயக்னல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த டயக்ராம் நான் வரையவா ஸோ இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சா இப்படி வருமா ஸோ இந்த மேலே இருக்க ட்ரையாங்கல் ஸோ அப்போ இது ஏ இது டி இது சின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன சைட்ஸ் வருது இது தேர்ட்டி ஃபோர் இது ட்வெண்ட்டி இது தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலையும் நீங்கள் நல்லா மென்ஷன் பண்ணி பாருங்கள் சாரி இது ஃபார்ட்டி டூ சரியா டயக்னல் இது இப்போது இந்த ரெண்டு ட்ரை ட்ரையாங்கலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சைட்ஸுமே ஒரே மாதிரி தான் வருது திரும்ப திரும்ப இது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி இருக்குது இங்கே இங்கேயும் ட்வெண்ட்டி இருக்குது இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி டூ இருக்குது இங்கேயும் ஃபார்ட்டி டூ இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ இந்த ட்ரையாங்கலும் இந்த ட்ரையாங்கலும் என்னது சேம் சேம் ட்ரையாங்கல் அப்போது ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கல் மட்டும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ராம்பஸ் மாதிரியே இந்த ட்ரையாங்கலுக்கு க கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன பண்ணலாம் இன்டூ டூ பண்ணிடலாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் மொத்தமாக மொத்த ஏரியாவும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கலை மட்டும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதே ட்ரையாங்கல் தான் இன்னொன்றும் வரப்போகுது ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் ஏபிசி ரீஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கல் ஏபிசி ஸோ ஏபிசியை மட்டும் நம்ம இந்த ட்ரையாங்கலை மட்டும் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு இன்டூ டூ பண்ணிட்டோன்னா இந்த ரெண்டு இந்த ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கல் ஏபிசியுடைய ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் அதுக்கு என்ன தேவை நம்மளுக்கு எஸ் அண்ட் ஏபிசி தேவை ஏபிசி அப்படின்றது சைட்ஸ் ஸோ சைட்ஸ் என்ன தேர்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ அதுதான் ஏபிசியோட வேல்யூ ஸோ அது என்ன பண்ணணும் எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா எஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை டூ ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணி டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா நைன்டி சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி சிக்ஸ் வரும் டிவைட் பை டூ போட்டால் ஃபார்ட்டி எயிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் எஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணிடலாம் ஏபிசியோட வேல்யூ இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ண பிறகு இதை மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர்டீன் இதை மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் இதை மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ரூட் எடுக்கலாமா இப்போ ஸோ இப்போ ரூட் எடுக்கலாம் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டூ ஃபோர்டீன் இன்ட்டூ ட்வெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டூ சிக்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாமே போட்டுட்டு இந்த ரூட் எடுக்கிறதுல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அதனால தான் இது நான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா சமயம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க டூ டேபிளில் எடுத்தால் டூ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் கிடைக்கும் திரும்ப டூ டேபிளில் டுவெல் டைம்ஸ் திரும்ப டூ டேபிளில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் திரும்ப டூ டேபிளில் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் ஓகே அடுத்தது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா டூ டேபிளில் செவன் டைம்ஸ் செவன் டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா டூ டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் திரும்ப செவன் டேபிளில் டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ டேபிளில் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ கிடைச்ச வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம எழுதிக்கலாமா இப்போ ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட்க்கு எத்தனை டூ கிடச்சிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஒரே ஒரு த்ரீ கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இது ஃபார்ட்டி எயிட்க்கு கிடச்சிது ஃபோர்டீன்க்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டூ இன்ட்டு செவன் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன கிடச்சிருக்கு டூ இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு டூ அடுத்தது சிக்ஸுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ ஓகே ஸோ இது எல்லாமே ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குது வேல்யூ ஸோ இப்போ டபுள் டபுளாக இருக்கிறத நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு டூ இருக்குது ஸோ ஒரு டூ எடுக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு டூ இருக்குது ஒரு டூ இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு த்ரீயாக எடுத்துட்டோம் செவன் அதே மாதிரி ரெண்டு இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு செவன் எடுத்துட்டோம் இங்கே ஒரு டூ இந்த ஒரு டூ சேர்த்தா ஒரு டூ வந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டு டூ சேர்த்தா நம்மளுக்கு ஒரு டூ வந்துடும் இப்போ எல்லாமே நம்ம வந்துருச்சா அப்படின்றத பார்க்கணும் எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார்
செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன்ட்டி டூ கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம இன்டூ டூ போடுறோம் ஈஸியாக ஓகேவா ரெண்டுமே ஒன்று தான் டபுள் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறதும் அதே தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயரில் ஆன்சர் வந்து எழுதிடுறோம் ஏன்னா ஏரியா அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயரில் எழுதணும் மீட்டர் இங்கே கொடுத்துருந்தா மீட்டரில் எழுதணும் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருந்தா சென்டிமீட்டரில் எழுதணும் இப்போ இருக்கு நம்ம கேட்டிருந்த ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஏபிசிடி தான் பேரலோகிராம் ஸோ அதை நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்